chicos, ¿qué tal? Este, les... Estamos en... Actualmente trabajo en Iguay, Perú. Mis hobbies son el ciclismo y la improvisación. Me dirán, ¿qué tiene que hacer una persona que estudia ingeniería y sistemas haciendo ciclismo o improvisación? Bueno, me gusta ir más allá de las cosas que me ofrece la universidad. El tema de esta clase es, si puedes imaginarlo, puedes programarlo. No teníamos una trivia preparada para esta clase, así que... Si es que ustedes saben a quién corresponde o quién es el autor original de esta frase, pónganlo en los comentarios. A ver, chicos. No, es un gran célebre muy conocido programador A ver, por ahí nos comentan ATS programación ATS exacto esta frase corresponde al canal de YouTube programación ATS cuyo autor falleció bueno hace más de un año este canal inspiró a muchas personas en el mundo de la programación y quería rendirle un especial homenaje con, colocando su frase como el título de esta sesión es programar. Bueno, particularmente, programar es lo más cercano a hacer magia. Me dirán, ¿por qué crees que es hacer magia? ¿Estás loco? Bueno, yo no creo ser el dueño de la verdad, pero yo veo las cosas que hemos logrado gracias a esta ciencia y me parecen mágicas. Tenemos computadoras que nos pueden mostrar imágenes muy lejanas a lo que estamos actualmente. Hemos podido llevar al hombre a la luna, hemos podido... Incluso crear redes sociales tan grandes como Facebook, redes para encontrar pareja, redes para poder hacer compras y ventas, el envío por delivery, la ubicación por mapas. Todo esto ha sido gracias a la programación y a los programadores que lo hicieron realidad. Si le explicáramos esta tecnología a una persona del siglo XII, quizás nos quemarían por brujos. Por eso es que creo que es como hacer magia. Y realmente no necesitas una laptop o una computadora para poder hacerlo. Lo único que necesitas es tu cerebro. Ella es Augusta Ada King, Countess of Loveless, o Ada Loveless para los amigos. Esta mujer es considerada la primera programadora de la historia. Lo que ven a la derecha es el programa que desarrolló. Su propósito era calcular los números de Bernoulli. Y es un tema matemático al que no voy a entrar en detalle en esta sesión. Pero lo que quiero que vean es la forma en la que ella, en el año 1800, desarrolló un programa de computadora que no se inventaron hasta los 1900. La forma en la que ella diagramó cómo debería funcionar un programa en lo que ella denominaba el motor de cálculo, es un ejemplo claro de que no necesitamos una computadora para poder programar. ¿Qué es la programación ahora de forma más técnica? Es brindar instrucciones secuenciales que sean entendibles por una computadora. Y de preferencia no solo por una computadora, sino también por nosotros, por nuestros compañeros, o por nuestros jefes o colegas. Todos seguimos y estamos regidos por un programa fundamental. Mientras sigamos vivos, haremos nuestras actividades. Despertaremos, comeremos, estudiaremos, viviremos el día a día, dormiremos. Y así todos los días. Esto nos da una intuición de que realmente todos seguimos una serie de instrucciones todos los días, de que nuestro cuerpo sigue una serie de instrucciones que está grabada dentro de nosotros. El universo se rige por instrucciones y por reglas que bien podrían ser modeladas en forma de un programa.
Pero entonces, si es que programar es dar instrucciones, ¿qué es un programa? Vemos como ejemplo la receta de un pastel de chocolate. Tenemos ingredientes como la leche de vaca, la cucharadita de polvo de hornear, esencia de vainilla, piezas de huevo, quizás aceite vegetal y muchos otros. Y tenemos también instrucciones detalladas de cómo cocinarlo, que estamos seguros que si las repetimos al pie de la letra, obtendremos los resultados que obtuvo el que hizo la receta. Tomemos otro ejemplo. El guión de una obra de teatro. Tendremos personajes, tendremos escenas. Las escenas nos dirán qué tienen que hacer cada personaje y cuándo. Y los personajes son aquellos que, encargar, que encarnarán los papeles. ¿Pueden ver la similitud? Exacto, en ambos tenemos actores que participan en instru y siguen instrucciones. Los personajes dicen diálogos. Y los elementos de una receta los usamos para cocinar. Ese también es un programa. Y los tres comparten lo mismo. Secuencia de instrucciones que nos indican de forma explícita qué es lo que se hace. ¿Y cómo es que empiezo en este mundo? Bueno, vamos a remontarnos hasta antes de que se inventaran los lenguajes de programación. Vamos a la palabra lenguaje. Tenemos a la izquierda la bandera norteamericana y el idioma inglés, y a la derecha la bandera peruana y el idioma español. El idioma inglés tiene 520.000 palabras, 16 formas verbales o tiempos, y tiene un montón de excepciones gramaticales. El idioma español, por otro lado, se compone de 93.000 palabras, 22 formas verbales, todos los pretéritos, los presentes y los futuros, y muchas reglas de tentación que no conocen en otros idiomas. Como pueden ver, cada uno de estos dos idiomas son muy diferentes, pero ambos sirven para el mismo propósito. Comunicar ideas. ¿A quién comunicamos ideas con un lenguaje normal? Cuando yo hablo o me expreso usando español o inglés, yo espero que la persona que me escuche entienda las ideas que yo quiero transmitirle. Cuando usamos un lenguaje de programación, estamos comunicándonos con una computadora, esperando que ésta nos pueda entender y realice lo que le estamos diciendo. Las computadoras por sí solas no pueden hacer nada. Son muy tontas. Es como intentar explicarle instrucciones detalladas a un tronco. Tenemos que hacerlo de la forma más explícita posible. No podemos ser complicados porque no nos entienden. Tenemos que decirle, suma esto con esto, mueve esto aquí o imprime esto en la pantalla. Con instrucciones explícitas, claras y sencillas. Nuestro idioma, por otro lado, es mucho más complejo y rico. Podemos usarlo para comunicarnos con personas, quizás que lean entre lo que queremos decir o que interpreten de, su man de la manera diferente a lo que queremos expresar. Pero una computadora no, lo va a entender de una sola manera. Existen muchos lenguajes de programación. Diría que casi tantos como lenguajes existen en el mundo, pero creo que no. Tenemos aquí unos cuantos. Go, MATLAB, PHP, R, Python, Java, C, C++, Julia, TypeScript, JavaScript, Rust y Ruby. Por, uno, por decir unos cuantos, hay muchos más. Pero... Para aprender a programar tampoco necesitamos aprender un lenguaje de programación. Es más, es mala idea empezar a programar aprendiendo un lenguaje de programación. Es como aprender a hablar un idioma eh, leyendo el diccionario. Tenemos que empezar pensando como un programador. Voy a empezar con el primer concepto y el más básico y el fundamental de la programación. ¿Qué son las variables? Bueno... Pensemos en una variable como una cajita. Una cajita que puede contener un valor, un dato. Esta cajita tiene un nombre, que es el nombre que tendrá nuestra variable. Tiene un tipo, que será el tipo de dato que compone nuestra, que está dentro de la cajita. Y por último tendrá un dato. Que en este caso es un 18. El nombre de esta cajita se llama calificación, su tipo de dato es número y su valor es 18. Entonces, pensemos en todo nuestro alrededor como cajitas. Pongámonos a pensar, ¿qué tienen alrededor suyo? 
Y miren cómo pueden representarlo como una variable. Por ejemplo, podemos tomar algo como libro. Mi variable se llama libro. Entonces yo veo alrededor mío, encuentro el primer libro y su nombre lo voy a asignar. Entonces mi libro se llamará La Divina Comedia, por dar un ejemplo. O quizás mi variable se pueda llamar amigo y venga a mi mente el nombre de un amigo mío. Pensemos en todo en forma de variables, porque realmente en el mundo todo puede ser generalizado como una variable. Este concepto puede ser un poco difícil de entender cuando es la primera vez que lo recibimos. Y ese es un problema de la educación que tenemos en nuestro país. Nos enseñan de todo. Aprendemos de todo en el colegio. Aprendemos biología, aprendemos matemáticas, física, química, inglés, historia. Y nos llevamos enseñanzas de esos cursos. Y yo les pregunto a ustedes... ¿Aprendemos biología todos los días para aprender cómo funciona nuestro cuerpo o cómo funcionan el resto de cuerpos o animales? Aprendemos sobre el sistema digestivo, pero conozco a personas que utilizan más veces al día su celular que su sistema digestivo. ¿Por qué no aprendemos de eso en el colegio? ¿Por qué no aprendemos cómo funcionan las cosas que utilizamos cotidianamente? Quizás sea porque ya no nos sorprenden. Porque ya no nos asombramos al ver una computadora que responda a la velocidad del rayo a nuestras peticiones. No nos sorprendemos al ver cómo es que la hora en nuestra computadora se mantiene actualizada minuto a minuto con más precisión que la que tendría un reloj. O no nos asombramos al ver a una persona que puede estar a cientos o miles de kilómetros de distancia de nosotros hablándonos. Todo esto ha sido desarrollado gracias a la programación y al pensamiento computacional. El siguiente concepto que quisiera explicarles es de las condicionales. Las condicionales son simples porque ya las tenemos nosotros grabadas en nuestra mente. Son condiciones de sí o no. Hago esto o hago lo otro. Pero es importante tener en cuenta de que solo son dos caminos los que podemos tomar. Si hacemos algo, dejamos de hacer lo otro. O si hacemos el otro, dejamos de hacer este otro lado. Nos sirven para poder tomar decisiones dentro de un programa expresarle a la computadora qué hacer cuando se encuentre en una duda. Por ejemplo, eh, si es que estoy tarde para una reunión, puedo elegir tomar un taxi, con los costos extras que eso implica. O, si es que no estudié para mi examen, puedo poderme estudiar de noche. En nuestra vida muchas cosas son decisiones. Podemos transmitir esas decisiones a un programa de computadora para que también tome decisiones basadas en los criterios que nosotros le pongamos. Ya tenemos dos herramientas, variables y condicionales. Vamos por una tercera. Los bucles. En la vida muchas cosas son repetitivas. El sol sale todos los días. Comemos tres veces al día, quizás más, quizás menos. Dormimos una cantidad de horas, estudiamos, po incluso podríamos estudiar el mismo libro más de una vez. Hay muchas cosas que se repiten. Entonces necesitamos una forma de expresar ese concepto de repetición en un programa. Porque sería muy tedioso escribir instrucción por instrucción si es que estas se van a repetir. El nombre técnico de un bucle es una estructura iterativa y nos sirve para poder... Repetir un conjunto de instrucciones varias veces o basadas en una condición. Los bucles van de la mano con las estructuras selectivas o las condicionales. ¿Qué es un algoritmo? La palabra algoritmo y programa parecen ser la misma, pero hay una pequeña diferencia. Un programa está hecho exclusivamente para una computadora. Mientras que un algoritmo es un pensamiento más abstracto, nos puede servir para comunicar ideas con otras personas. Un programa es la traducción de un algoritmo a algo que una computadora puede entender en un lenguaje de programación. Pero como pueden ver aquí, tengo un gráfico. Y este gráfico también es un algoritmo. Nos indica un flujo. Por ejemplo, en el primer cuadradito yo pudo haber dicho que la calificación va a tomar el valor de 18. Con esa flechita. 
sigo las líneas del flujo y me encuentro con una pregunta. ¿Es acaso la calificación mayor que 12? Esa pregunta es una estructura de selección, una condicional. Si la respuesta es sí, realizaré una acción, y si la respuesta es no, realizaré otra. En este caso, ¿la calificación es mayor que 12? Sí. Entonces se escribe en la pantalla, aprobaste. En caso sea falso, se escribe, reprobaste. Llegamos al fin. A la derecha vemos otra representación de este algoritmo escrito con palabras. Ambos son equivalentes, transmiten la misma idea. Quizás uno más fácil de entender gráficamente y otro más fácil de entender por una computadora. Ya tenemos cuatro conceptos. Variables, condicionales, bucles y algoritmos. Vamos por más. ¿Qué es el pensamiento computacional? Ese es todo, todo un área de estudio. Hay personas que dedican su vida entera a, a transmitir el pensamiento computacional o que lo han aplicado incluso sin saberlo. El pensamiento computacional se compone de un gran concepto, la descomposición de problemas. Si nosotros tenemos un problema muy grande para poder resolverlo, lo mejor que podemos hacer es descomponerlo en problemas más pequeños. Y si todavía siguen siendo grandes, Seguiremos descomponiéndolos en problemas más pequeños todavía hasta que podamos resolverlo. ¿Qué tan pequeño tiene que ser el problema para poder resolverlo? Bueno, dependerá de nuestra capacidad. La idea es descomponerlo de a un nivel tan bajo que podamos traducirlo en código. Es así de bajo que tenemos que llegar para poder hablar con una computadora. Vamos a dar un ejemplo. Es que yo tuviera como problema mejorar el Perú. ¿Qué debería hacer? Antes de empezar a descomponer un problema, tengo que entender el problema. Me preguntaré, ¿qué debe pasar para que yo considere al Perú un lugar mejor? Tomaré un criterio. Diré, para mí el Perú será un lugar mejor si es que tiene más educación. Estamos entendiendo el problema. Entonces tenemos ya un objetivo, mejorar la educación en el Perú conseguirá que el Perú sea un lugar mejor. Nos centraremos entonces en mejorar la educación. Ahora, vamos a dividir este problema en, en más subproblemas. ¿Cómo mejoramos la educación? Ah, puedo mejorar la educación inicial, secundaria, primaria, universitaria, post, de posgrados, o puedo hacer otras cosas. Pero vamos a centrarnos en esos cuatro. Inicial, primaria, secundaria, universitaria. Ya tengo cuatro problemas más pequeños. Si yo quisiera mejorar la educación secundaria, ¿qué debería hacer? Debería capacitar mejor a los profesores. Debería cambiar la currícula escolar. Debería preguntar a, o ver en otros, otros países qué sistema de educación funciona mejor. Entonces voy subdividiendo el problema que yo estoy entendiendo en problemas cada vez más pequeños. Llegará un punto en el que lo subdivida tanto que podrá ser resuelto por código. Quizás no un código entendible por computadoras, pero uno entendible por personas como leyes. ¿Se dan cuenta entonces de cómo es que este pensamiento que podemos asociar a computadoras realmente aplica a todo? El pensamiento computacional es una forma de verlo y resolver los problemas. Primero entendiéndolo antes de empezar a resolverlo, subdividiendo y un tercer concepto que es algo complicado quizás es el de la abstracción. Es el de aceptar que hay cosas que podemos dejar ahí, asumir que las conocemos y no tocarlas. Es fácil dejar un problema como está, centrarnos en otro y asumir que ese ya está resuelto para poder resolverlo después. Es un concepto de abstracción, es un poco complejo. Por eso no entraré en detalles ahora. Muy bien, tomemos un problema. A mí me dicen, quiero que me dibujes un árbol de pino de 5 caracteres de alto en la, en la copa y 3 de alto en el tronco. Muy bien, yo todo astuto voy a resolver este problema. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Quisiera escuchar algunas propuestas. ¿Cuál sería la primera cosa que harían para resolver este problema?
Muy bien, una forma ingenua de resolver este problema podría ser la siguiente. Podría agarrar, escribir en mi blog de notas este arbolito, copiarlo y pegarlo en, una, en un programa de computador y decirle que escriba tal cual ese arbolito en la pantalla. Y listo, problema resuelto, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si es que después me dijeran, ya no quiero que sean 5, quiero que sea 8, o no, 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 mejor? Yo quiero identificarle al programa cuánto quiero que sea la altura. Ya es más difícil, ¿verdad? Uno tendría que dibujar infinita cantidad de arbolitos, copiarlos y pegarlos, a que, esperando a que la persona que use nuestro programa ingrese un número para poder dibujar el arbolito que quiere. Este no es un pensamiento computacional. No estamos entendiendo el problema y no lo estamos descomponiendo. Estamos <ríe> siendo vivos. Entonces, ¿cómo podríamos atacar este problema de una forma más astuta? ¿Qué tal si es que este problema fueran 8 y 4 en lugar de 5 y 3? Bueno, vamos a preguntarnos cuál es el problema realmente. Van a ser un montón de preguntas que nos haremos y así entenderemos mejor el problema. ¿Qué es un pino? Bueno, un pino es un árbol. ¿Y qué forma tiene? Tiene una forma triangular y luego es una forma recta. ¿Cómo puedo yo imitar su forma con un programa de computadoras? Bueno, entenderemos un poco más el problema si es que vemos qué es lo que tenemos que hacer o con qué herramientas contamos. En la pantalla tenemos que imprimir un pino, pero la computadora no tiene noción del espacio o de qué es un pino. La computadora solo puede conocer caracteres que escribe en la pantalla. Y el carácter de espacio en blanco para la computadora es igual que cualquier otro. No tiene una forma de diferenciarlo. Entonces, para que lo podamos visualizar mejor, lo cambiaré con iguales. Podemos ver aquí que nuestro pino realmente es esto. Una secuencia de caracteres en la pantalla. Parece ya no un triángulo, sino parece un trapecio y un rectángulo en la parte baja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer el problema. Voy a dividirlo en partes. ¿Qué tanto? Hasta que sea fácil. Ya, me quedo con el trapecio y el rectángulo. Vamos con el trapecio primero. Vamos a dividir más todavía el problema. Nuestro trapecio lo vamos a descomponer en ocho filas. Ahí podemos analizar cada una. La primera fila tiene siete símbolos iguales y un símbolo de asterisco, sumando 8. La segunda tiene seis iguales y tres asteriscos, sumando 9. La tercera tiene 5 y 5. Y así nos vamos dando cuenta que los símbolos de igual van desapareciendo o van disminuyendo de uno en uno, mientras que los de asterisco van aumentando de dos en dos. Y el tamaño total va aumentando de uno en uno. Todo esto porque pedimos un pino de tamaño o con un parámetro de n igual a 8. Y eso es lo que nos dijeron. Entonces, a este punto vamos a empezar a ver un patrón. Primero, ¿qué vemos? Repetición. Vemos que tenemos 8 filas. Tenemos 8 repeticiones. ¿Qué más tenemos? Repetición dentro de las filas. Tenemos siete iguales, que es un igual repetido siete veces. Tenemos seis iguales repetidos también, o tres asteriscos repetidos también. Tenemos repetición en ambos lados, tanto en las filas como dentro de la propia fila. Muy bien, podemos esbozar una idea de cómo hacer que esto lo haga una computadora. Podemos decir a la computadora que repita una fila ocho veces, pero que algo cambie de fila en fila que en lugar de que en la segunda se escriba lo mismo que en la primera, cambia un número que nos indique el tamaño o el ancho de, ese, de esa copa de pino. Que primero sea 1, que después sea 3, que después sea 5, 
Después 7, 9, 11, 13 y 15. Vamos viendo que va aumentando de 2 en 2. Entonces podemos usar conceptos de matemática para decir que tenemos una serie que va a aumentar de 2 en 2. Y por otro lado, los iguales van a reducirse de 1 en 1. Vamos con el rectángulo. Muy bien, vamos a analizar este rectángulo por la forma que tiene. Vemos que el lado izquierdo de los iguales complementa el tronco, de tal forma que éste se mantiene centrado. Un complemento es la resta de, un, de dos números, en este caso n versus el tamaño de la mitad de la copa. Vemos también que el tronco siempre va a tener un tamaño impar, porque si no, no podría dibujarse ese asterisco en el medio. Y también que tiene una altura de 4, que es curiosamente la mitad de la copa, que es 8. Llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Tenemos un problema, ya lo hemos dividido en varias partes, y hemos terminado concluyendo que el problema se reduce a indicar a la computadora que dibuje caracteres en la pantalla en una secuencia. Primero, 7 caracteres 1, un asterisco. Después, 6 iguales y 3 asteriscos, 5 y 5, que vayan reduciéndose de 1 en 1 para los iguales y que vayan aumentando de 2 en 2 para los asteriscos. Y aparte, otro segundo problema en el cual dibujaremos n menos la cantidad o la mitad de la copa iguales y un número impar que sea 1 más la mitad de la copa en asterisco. ¿Cómo podemos traducir esto a código? Que es algo que la computadora ya puede entender. Voy a usar un lenguaje de programación sencillo, Python. Como ya entendemos el problema, el código va a salir de forma natural. Vamos a plantear el tamaño que nos han pedido como 8. Ignoren todas las palabras que no entiendan y vamos a leerlo como si esto fuera, como si esto fuera español. Computadora. Quiero que hagas ocho veces la siguiente instrucción. Escribe en la pantalla, espacio en blanco, n menos i menos una veces, donde i va a ser un número que va a aumentar de uno en uno durante las ocho veces.
Y no hubiera el mito. Y entro yo. Papi, ¿qué fue? Se colgó. No, se quemó la tostadora. Bueno, no hay sorteo. Ya, ya fue. Entre nosotros nos quedamos, nos quedamos el polo. Se sí, no, Katy. No vas a dar el polo a mí, ¿verdad? <risa> Mínimo para mí. <risa> ah, no. Ah, Alan, 139 veces compartido. Alan, ah, Alan. Yo veo 159. Alan, te he trazado todavía. retomando el en vivo bien chicos ¿Qué? chicos disculpe ha habido un problema de, eh, de este de, un problema con el dato de, de nuestro compañero de la transmisión así que no se preocupen ya hemos podido repararlo y vamos a proceder a continuar con la transmisión por favor marco Síguenos explicando cómo se, se continúa este programa. Bien, entonces, eh, retomemos un poco antes. Entendemos el problema. El problema es dibujar un arbolito. Lo vamos a entender a un nivel más bajo todavía. Una computadora no tiene noción de qué es un arbolito. Solo conoce caracteres. ¿Qué podemos hacer? Dibujar caracteres en la pantalla. ¿Cómo? Indicándole... ¿Cuántos y cuáles dibujar? Descomponemos el problema. Tomamos primero el trapecio que habíamos definido y fila por fila vamos viendo qué caracteres tiene. Vemos que se da una serie, una secuencia, un patrón, que los espacios en blanco van reduciéndose de uno en uno y que los asteriscos van aumentando de dos en dos. Vemos también que para el tronco se cumple algo, aunque similar, no es lo mismo. Que se repite lo mismo, ¿sí? Una cantidad de veces 4, que casualmente es la mitad del tamaño, entonces vamos a tomar eso como un patrón. Y vemos que los espacios en blanco complementan el tamaño del tronco de tal manera que este está centrado. Ahora, traduciendo esto al código, vamos a repetir para la copa, una fila de una línea en, en nuestra pantalla ocho veces. Le estamos diciendo a la computadora que repita esta línea ocho veces y que nos dé un número que aumente ocho veces, desde el 0 hasta el 7. Entonces, imprimiremos el espacio en blanco cuántas veces. Vimos que iba disminuyendo desde 7 hasta 0. Y n es 8. Si es que a 8 le restamos 1, tendremos 7. Y como i empieza desde 0 y baja hasta el 7, sabremos que si le restamos n menos i, será un número que irá bajando desde el 7 hasta el 0. Adicionalmente, en la misma línea, colocaremos un asterisco, que será multiplicado por i por 2 más 1. 1 porque sabemos que tiene que empezar con un asterisco, justo en la punta del árbol. i multiplicado por 2 para que aumente de 2 en 2, pues este número... Va a ser diferente en cada iteración. Luego ya terminamos con la copa. Seguiremos con el tronco, que será la misma, la misma línea impresa cuatro veces. 
¿Cómo sabemos que podemos hallar un 4? Dividiendo nuestro número n entre 2, para que 8 entre 2 nos dé 4. Imprimiremos el espacio en blanco, ¿cuántas veces? Vimos que era el complemento de n menos la mitad de la copa. Sabemos que nuestra copa mide 8, y la mitad de la mitad sería un cuarto. Entonces tomaremos n menos n cuartos menos 1, porque tenemos que dejar un espacio al medio para que sea el centro del tronco. Y colocaremos el asterisco 2 por n cuartos más 1, para que así tengamos que sea ancho tanto la mitad para la derecha como para la izquierda, dejándole un espacio al medio donde iría ese 1. Tenemos un conjunto de instrucciones tan simples que podrían entenderlas la computadora, como estas. Entonces, los invito a todos a abrir en su navegador esta página. Por favor, me ayudan mandándolo al, en vivo en Facebook para que todos puedan hacerlo. Les invito también a copiar este código que estaré compartiendo con los chicos de Yachayuas, para que así ustedes también puedan tener en sus computadoras lo que yo he realizado. Es el mismo código, solo que ahora le he cambiado el número para que ya no sea 8, sino sea 15 y podamos ver un árbol todavía más grande. Este lenguaje se llama Python, pero como les dije antes, no es recomendable aprender a programar con un lenguaje. Entendamos primero cómo resolver los problemas de forma computacional. Primero, sabemos que tenemos que entender el problema a profundidad antes de resolverlo. Y podemos descomponerlo en partes más pequeñas que sean más fáciles de entender. Si es que yo ejecuto este programa, mi resultado será este arbolito de Navidad. Muy bien. Vamos a pasar a un quiz. También invito a los chicos de Yachaguasi a que inviten a que compartan el enlace de este quiz con todos. Para participar, solo únanse a esta página e ingresen a este código. Mientras se unen, vamos a pasar una ronda de preguntas después del quiz, así que vayan pensando todas sus preguntas. ¿Sí? Este quiz lo he hecho con el objetivo de que todos puedan plantear sus propios problemas que resolver. Quisiera ejercitar su pensamiento computacional, esa habilidad que todos tenemos de resolver problemas. Que quizás, claro, las personas que practican o que programan hacen de forma diferente a los demás. Más estructurada, más ordenada. Pero que todos podemos aprender. Hay gente que va a vivir de la programación. Como hay gente que vive de la biología, o hay gente que vive de, la, de las finanzas o de la historia. Pero no por eso significa que sea algo que no tengamos que aprender. De la misma manera en la que aprendimos biología o finanzas o historia, podemos aprender este pensamiento computacional. Muy bien, Marco. Hay que darle unos minutitos a los chicos para que se puedan ir, ir ingresando. Tenemos un delay con la transición. Sí.
incluso, si es que tuviera que, o si es que tengo que elaborar un reporte repetitivo, una y otra y otra vez, haría un programa que lo haga por mí, en lugar de yo tener que hacerlo todas las veces. Claro, tendría que entender el problema. ¿Para qué sirve este reporte? ¿Qué datos tiene? ¿Qué datos tienen que salir? Subdividirlo. ¿Este reporte de qué se compone? ¿Y esas partes qué son o para qué sirven? Ah, son montos. ¿De dónde vienen los montos? ¿Cómo se tienen que tratar? De esa manera entonces los vamos sumando o los vamos procesando y al final terminaremos con un resultado que podamos presentar. Escribir el código, como les dije, sale de forma natural. Cuando ya entendemos el problema, explicárselo a una computadora es casi tan simple como explicárselo a una persona más. Si es que no podemos explicarlo a una persona más, quizás eso signifique que no entendemos tan bien el problema todavía. Debemos volver a pensar un poco más cómo resolverlo. Es una buena práctica eh, enseñar antes que... De, o enseñar para asegurarse que uno entiende algo Muy bien eh, Voy a esperar un minuto más En lo que si es que eh, entra alguien más Y empezamos Abstenerse, chicos, que ya han llevado el EP, por favor. <risa> Muy bien. 5.56, empezamos. Ya. la competencia son preguntas eh, realmente sencillas y tengo la intención de que lo que se lleven de esta sesión sea cómo pensar de forma computacional cómo atacar esos problemas difíciles y aunque no sea con código re resolverlos de una forma estructurada, ordenada y efectiva bueno Giordano va ocupando la primera posición seguido de Marcos y Canabra, ambos empatados con 920. Hay preguntas realmente difíciles, o sea, hay, una, hay un par de preguntas que son un poco largas, así que tómense su tiempo en responderlas. Creo que no están calificadas. Muy bien, Marcos y Canabra, ambos eh, empatan, no, no, ambos toman el primer y segundo lugar de forma respectiva, el EP se acerca en tercera posición. Creo que incluso hay más personas de las que vienen al comienzo. Ya. Marcos está en racha y lleva la ventaja con casi mil puntos, con más de mil puntos. Creo que ya se ha encontrado con esa pregunta de dos minutos que les dije. Muy bien. Quisiera que se pongan a pensar en qué situaciones creen que les sería útil el pensamiento computacional. Vamos a problemas del mundo real. Problemas de cada uno de nosotros. Quizás para poder hallar un método de estudio, podríamos desarrollar algún tipo de procedimiento que nos ayude a elaborar un método de estudio. Estudiar por 15 minutos, descansar 5 minutos, estudiar 15 minutos, descansar 5 minutos, lo que se conoce como el temporizador Pomodoro, que no es más que otro algoritmo. Recordemos que los algoritmos son representaciones para personas o de otras formas o para, para cualquiera, mientras que un programa es algo que entiende la computadora. Muy bien, no sería un examen mío si es que no pusiera preguntas para que se equivoquen, así que tengan cuidado. Es curioso cómo en países mucho más desarrollados que el Perú, la programación es una de las, de las áreas que se enseñan a los niños casi tan básica como aprender a hablar, a hacer matemáticas o biología. Pero incluso ahí existen brechas. 
normalmente las personas más privilegiadas son las que llevan educación más privilegiada que incluye programación. ¿Por qué? Bueno, te enseña una forma diferente de pensar y eso le conviene a personas que tienen más privilegios. Pero es algo que es para todos, es una forma de pensar que puede ser útil para todos, no solo para algunos. Entonces, ese impulso es el que quiero lograr con ustedes. Que entiendan que esta forma de pensar les puede servir para toda su vida. Y aunque no sean programadores profesionales o lucren con la programación, pueden emplearla en, sus, en su vida diaria. Existen personas profesionales que no son programadores, sin embargo, tienen que hacer código porque hace más fácil su trabajo. Los médicos, casi todos los ingenieros, psicólogos, un psicólogo que sepa programar va a entender mejor la forma de resolver sus problemas y quizás problemas de otras personas. De igual manera, un médico, incluso la investigación científica, se vale de la programación casi siempre. Porque hacer investigación científica requiere computación muy, muy costosa, que nadie puede hacer a mano. Por lo que es mejor aprender a usar un programa que pueda hacer la computación por nosotros. Son algunos de los beneficios que obtenemos al aprender programación. Recuerden bien lo que hemos aprendido. Teníamos como bloques básicos, variables, estructuras condicionales, repetitivas. Existen muchos otros más, pero no quiero entrar en detalle con ellos porque... Esto no es un curso profesional, estoy dando una introducción. Y si es que quieren aprender más de este tema, pueden ir al canal de programación ATS, donde si bien los tutoriales son técnicos y son de lenguajes de más más o Python o Java, pueden ser muy útiles. Como les digo, no aprendan a programar solo eligiendo un lenguaje, sino aprendamos primero la lógica. Es algo que muchas personas van a repetir. Aprende la lógica primero y después aprende un lenguaje. Aprenda a programar incluso papel Porque ya personas lo han hecho antes Para quienes no estuvieron en la primera parte El primer programa de computadora complejo Fue desarrollado por una programadora llamada Ada Lovelace de 1800 100 años antes de que hubieran computadoras E incluso, dato curioso En el programa que ella diseñó hay un error que nunca pudo, o del que nunca pudo darse cuenta porque nunca pudo ejecutarlo. Pero es curioso que ese primer programa, el primer programa complejo, tuviera un error. Y es que es algo muy común. Tenemos errores al escribirlo, al pensarlo también, y no nos damos cuenta hasta que lo ejecutamos. Muy bien, parece que Sebastián Escalada obtuvo el primer puesto seguido de Marcos y seguido muy de cerca por el EP, que tiene bastante espacio para poder ganarle a Marcos. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y los chicos de Yachelwasi me las harán llegar. Muy bien, esta es una batalla ya creo por el... Cuarto o tercer lugar de LP Creo que está pensando bastante esa pregunta de tres minutos Wow, Jordano va por atrás y los gana a los dos Posicionándose en el tercer lugar Seguido de Dani Zap, a ti te recuerdo. A Zap lo recuerdo de clases pasadas. Qué bueno ver que estás aquí. Muy bien. El EP se posiciona en tercer lugar. Parece que Jordano está teniendo un tiempo bastante difícil escogiendo esa, o escogiendo su respuesta para esa pregunta larga. Bueno. Parece que el EP ya se coronó como en tercer lugar. Veremos si es que Jordano puede ganarle. Perdió su racha. Vamos a darles dos minutos más y quizás voy a dar, bueno, voy a recorrer las preguntas a ver si es que tenemos alguna en la que todos hayan tenido problemas. Wow, oh, y ahora no le ha ganado a Sebastián, cuando todo pronóstico es el primer lugar. Creo que el podio ya se decidió en este momento. Pero vamos a recorrer algunas preguntas. 
¿Cuál es el propósito fundamental de un programa? Obtener un resultado esperado. El que decide el programador o representar un conjunto de instrucciones. Esa es una de las cosas que un programa y un algoritmo tienen en común. Ambas representan un conjunto de instrucciones. Bueno, propósitos de los programas hay muchos, pero el fundamental es representar ese conjunto de instrucciones que queremos ejecutar. ¿Cuál es el primer paso para programar una solución a un problema? Podemos escribir un código eficiente o podemos descomponer el problema en partes manejables, pero lo primero que deberíamos hacer es entender a profundidad nuestro problema. Si no lo podemos entender, no importa qué tan eficiente sea nuestro código porque nos va a dar la respuesta incorrecta. O no, ya, no podemos ni siquiera descomponer un problema si es que no lo entendemos primero. ¿Quiénes pueden ejecutar un algoritmo? ¿Una computadora, un cocinero, un médico o un ejército? Esta pudo haber confundido a varios y las respuestas eran todas. ¿Una computadora puede ejecutar un algoritmo? Sí, a través de un programa. ¿Un cocinero puede ejecutarlo? Claro, leyendo una receta. ¿Un médico? con un libro de medicina donde indiquen un proceso de cirugía o una forma de recetar, un ejército leyendo una orden de ataque o quizás leyendo, leyendo órdenes de entrenamiento. Todos tienen diferentes maneras de ejecutar un algoritmo. Pero diferentes medios, obviamente. ¿Para qué sirve una variable? Tenemos variables para almacenar datos. Para bifurcar el flujo de ejecución tenemos condicionales, como veremos en la siguiente pregunta. Y para repetir un conjunto de instrucciones tendremos las iterativas o bucles. Muy bien, esta era una de las largas. ¿Qué problema podría tener una computadora en ejecutar el siguiente programa? Pepito igual a 5. Significa que Pepito tiene 5 naranjas. Juan igual a 3. O sea que Juan tiene tres naranjas. Imprime la distancia de la Tierra al Sol. ¿Qué problema puede tener una computadora para ejecutar ese programa? ¿No saber sumar 5 más 3? 5 más 3 es una operación que una computadora puede hacer. Stack Overflow, que la suma de los números sea mucho más grande del tamaño del tipo de dato. Dudo que pase, porque no, ni siquiera entendemos qué es eso todavía. O no saber cuál es la distancia de la Tierra al Sol porque nunca la indicamos. La, programa, eh, la computadora, como les dije, es como el niño más pequeño que conozcan. No, 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 quizás no. Como un soldado obediente al que le hemos quitado su voluntad. No puede pensar por sí mismo y nosotros tenemos que indicarle paso a paso cómo hacer las cosas. No solo qué hacer sino cómo hacerlo. Si nosotros indicamos a la computadora que imprima la distancia de la Tierra al Sol, no va a entender qué es. Solo nosotros entendemos qué es la distancia de la Tierra al Sol. Una computadora no lo puede saber, solo entiende variables. Describir un problema detalladamente y una secuencia de pasos para resolverlo. Esto lo voy a leer luego. Ya, esta la pudieron haber confundido varias. Si sabemos que para calcular el IGB de una venta tenemos que tomar el 18% del monto total, ¿qué pasos debemos seguir para poder calcular este impuesto? Muy bien, lo he escrito en palabras en español para que sea lo más simple posible. Obtener montos. Supongamos que tengamos los montos de alguna forma, que alguien nos los indique o que nos lo lean para poder escribirlos. Sumar los montos y multiplicar por 0.18. Esa es una forma, pero pensemos fuera de la caja. ¿Por qué no, después de obtener los montos, multiplico cada uno por 0.18 y lo sumo? Me daría el mismo resultado. Vemos que hay varias formas de resolver un problema. Algunas mejor que otras. Algunas son casi iguales que otras. La tercera es, estaba equivocada porque no tenemos la, la multiplicación por 0.18 y la cuarta es, está equivocada también porque la computadora no sabe esto. La, es una instrucción muy vaga para que una computadora lo entienda. 
Bien, vamos a darle fin al quiz. Y pasamos a la ronda de preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, pueden escribirla y la vamos a leer. Felicitaciones a Jordano, a Emilia Equipa y a Elisa. Quisiera revisar alguna de las respuestas que han puesto en... <risa> ok, no sé si es que Eduardo era el que ganó, pero <risa> ya. Preparar un pan con mantequilla. Requiere cortar el pan, abrir la mantequilla, juntar la mantequilla en el pan. Genial, es una, son órdenes suficientemente específicas como para que las haga una persona. Príncipe sucedió. Bueno, este quizás quiso poner más espacios. Me dejan la tarea, busco en internet, la copio al cuaderno, presento la tarea. Este es un algoritmo muy bueno para hacer tareas en secundaria. Yo lo confirmo. Tengo hambre y estoy en mi cama. Los pasos serían, me paro, voy a la cocina, me preparo algo y como. Muy bien, este problema todavía se puede descomponer más. ¿Qué te preparas? ¿Cómo me comes? ¿Qué pasos das para ir a la cocina? Vemos que los problemas a veces pueden seguir siendo generales cuando los descomponemos y tenemos que seguir yendo más al fondo. ¿Cómo mover un caballo en el tablero de ajedrez? Y la respuesta es que la pieza solo se debe mover en L. Recuerden que si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat en vivo y las vamos a leer. Se apagó mi celular. Busco el cargador, conecto, espero y lo prendo. Perfecto. Son pasos sencillos para ejecutar algo. Se requiere registrar a los alumnos y escribirlos en forma de alumno. Ya que eso es un problema de LP, ¿verdad? <risa> ok. Y tu programa no funciona por lo que veo todavía. Hallar si la suma de los números es par, if a módulo 2. Muy bien, ese ya, ese, ese ya le voy a LP. Vamos a ver uno más. Si tuvieras una lista con todas las personas del mundo, describe los pasos que seguiría un autómata para poder encontrar a una persona que vive en Japón y su color favorito sea el amarillo. Muy bien, tenemos un par de reglas. Que este autómata solo puede revisar a una persona a la vez y que solo le puede hacer una pregunta a la vez. Y bueno, veo varios no sé. Bien, bien. Bien, primero encontrar a las personas que viven en Japón y agregarlo a una lista. Luego usar la lista y hallar el número de rubios. ¿Ok? Y país es igual a Japón y color es igual a amarillo. Esa está mucho más cerca. Le pregunta si es que... Ya. Le pregunta si le gusta el amarillo y esta te responderá en su idioma natal. Por ende, ahí sacas de qué lugar es. Wow, esta es una pregunta muy buena. Esta es una, esta es una respuesta muy buena. No tuvo que preguntar el país y por su respuesta ya lo sacó. Es una forma muy buena. Si vives en Japón, marcará un punto. Si tu color favorito es el amarillo, marcará una raya. Y tú interpretas los puntos y rayas después. Es una buena forma también. ¿En qué país vives y cuál es tu color favorito? F. Muy bien. Aquí la idea era utilizar el concepto de bucle. Supongamos que tenemos a todas las personas del mundo alineadas en una fila. Y vamos a preguntar una por una lo mismo. ¿Dónde vives y cuál es tu color favorito? La respuesta de uno de ustedes de preguntar el color y ver por el idioma de dónde son puede funcionar. Y es una idea muy buena. De hecho es buenísima. <risa> okay. Entonces la idea era usar una estructura repetitiva y volver a hacer las preguntas hasta que encontremos alguna que cumpla las condiciones que planteamos. Vemos que ahí tenemos una repetición y una condición. Muy bien. Si es que no hay preguntas, creo que podemos pasar al sorteo. Me confirman por interno. A ver, vamos a, vamos a ver las preguntas. Está teniendo que termines de explicar cómo se solucionaban las preguntas que habías dejado en el quiz. A ver, este, acá nos dicen, ¿por qué elegiste la carrera de ingeniería de sistemas? Muy bien, creo que... Muy buena parte de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas la elegí con una idea equivocada. Mi tío trabajaba como Ingeniero de Sistemas y se dedicaba a una cosa. Y yo pensé de que eso no era Ingeniería de Sistemas porque yo siempre tuve la idea de que era programa. Y no me malentiendo, programa es genial. 
Yo no había programado nunca hasta que llegué a la uni. Y me gustó mucho cuando llevé mi primer curso de programación y no paré de ahí. Pero la razón por la que yo lo elegí era porque pensaba que todo era programar. Luego entendí realmente qué es programar, qué es ingeniería de sistemas. Y aún así me gustó. Muy bien, Marco. Chicos, no se vayan a olvidar que tienen que seguir todas las instrucciones al pie de la letra del post para poder participar en el sorteo del Polo DD, que de verdad está buenazo, les va a quedar muy cool si, se, si lo llegan a ganar. A ver, Marco, por acá. Ahí está, claro, Marco también lo quiere. Eh, por acá nos preguntan, este, ¿qué es lo que más te gusta de programar? A ver, hay dos partes que me gustan mucho de programar. La primera es poder entender y resolver un problema difícil. Por ejemplo, el ejemplo que yo les mencionaba hace un rato es algo que me han dejado en el trabajo. Realizar estados financieros de forma automática. Yo no entendía que era un estado financiero a detalle, porque llevé un curso básico. Tuve que preguntarle a mi jefe qué es un estado financiero, cómo funciona, de qué se compone, con quién tengo que ver estos temas, me faltan esos datos. Y poco a poco fuimos entendiendo cómo poder automatizarlo viendo a las personas que lo hacían. Me acerqué a ellos, les pregunté virtualmente, claro, cómo se hace descomponiendo el problema. Luego, vi partes repetitivas. Hay reportes que son iguales. Entonces, vamos a hacerlo de forma igual. Luego, cuando por fin tuvimos el producto terminado o la idea ya de cómo hacerlo, viene la segunda parte que más me gusta, que es escribir el código. <risa> escribir, es, escribir el código es muy paja. Incluso hay una página en donde tú te puedes sentir <ríe> como hacker escribiendo código. Si es que quieren, pueden entrar aquí. Uno presiona todas las cifras al azar y el código aparece en la pantalla como si es que fueras hacker. La, en la realidad no es así. Escribe, uno escribe mucho más lento. Pero me entienden la idea. Escribir código es bajo. A mí me, me divierte bastante. Siento de que puedo resolver los problemas mejor. Y, bueno, la parte que no me gusta de programar es tener que corregir mi código cuando esté equivocado. Muy bien, Marco. A ver, creo que hay una más. Uh, ya. Ah, me dicen, ¿qué, qué, ¿qué es mejor, C++ o Python, según tu parecer? <ríe> Muy bien. Habría que evaluar punto por punto en qué es mejor. Es casi como preguntar... Eh, ¿Qué es mejor? ¿Una bicicleta o un patín? Puede servirme una bicicleta si es que yo voy a recorrer distancias largas. Un patín puede ser mejor porque es más fácil de llevar en la mano si es que voy a caminar después de manejar. Entonces, el consejo que yo daría es usa la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Cada lenguaje de programación es diferente hay algunos que sí son mejores que otros, porque son lo mismo, pero de forma diferente, pero sirven bien para sus propósitos. Por ejemplo, hay lenguajes que están orientados netamente al desarrollo de aplicaciones web. Hay otros que están hechos netamente para computación científica. Otros de propósito general, como son Python, C++, y por eso la gente los compara tanto. Si fuera a dar una recomendación, aunque no me siento cómodo haciéndolo, diría aprendan C++ primero. Es más difícil que Python, pero da un mejor fundamento. Pero incluso antes que C++, aprendan a hacer algoritmos gráficamente o pensemos en forma algorítmica. Pensemos en esa forma estructurada y ordenada de plantear problemas y de resolverlos. Luego, traducirlos a código es más fácil de lo que creen. Claro, Marco. Excelente. Por acá también nos dejan otra preguntita. Nos dicen, si un bucle es repetitivo, ¿cuándo se detendrá? Bien. Eh, cuando menciono que un bucle es repetitivo, falta una parte ahí. ¿no? Falta la parte en la que digo cuándo parar. Un bucle para de acuerdo a una condición. Nosotros planteamos una condición... A veces hay una condición, a veces es una... La condición está implícita dentro del lenguaje porque el lenguaje se encarga de manejarlo. Pero normalmente, 
hay una condición de, eh, que nos indica que el bucle se tiene que detener. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse del arbolito de Navidad, hicimos un bucle que repitiera ocho veces. La condición era de que el número sea menor que ocho. Porque ese número que iba aumentando uno en uno, al llegar a ser ocho, la condición se iba a volver falsa saliendo así del bucle. Entonces, los bucles se componen de una condición y un punto en el que se va a repetir al comienzo. Es algo como, una, como un hilo que vuelve a atarse a sí mismo. Como eso es la idea de un bucle. Ahora, hay una condición que indica que se tiene que volver a atar. Pero si no se cumple, seguimos de frente. Exacto. Claro, Marco. Muy bien. Este, chicos, no se vayan a olvidar este, de, de entrar al post que se está fijando ahí en los comentarios para que puedan participar y seguir en este polo que de verdad está muy bueno, está muy cool y sigan todas las instrucciones al pie de la letra, por favor, no se van a olvidar. Tienen que darle like, tienen que etiquetar a los de sus amigos y tienen que compartirlo. Vamos a revisar que hayan sido los pasos. Este, bueno, sigamos con las preguntas. Acá nos preguntan, Marco, ¿dónde aprendiste a programar? En la universidad. Hay muchas personas que lo aprenden fuera. Eh, no es necesario seguir una carrera universitaria para poder aprender a programar. Pero particularmente yo aprendí a programar en la universidad. Y fue incluso antes de llevar el curso. Yo me colé a una asesoría de programación que se dictaba. Y ahí fue donde vi cómo es que se hacían los problemas. Porque cuando se enseñaba a programar en la universidad, te enseñaban de esta manera. No te enseñaban un lenguaje, sino te enseñaban... El, los gráficos, los diagramas de flujo, que es una herramienta muy útil para poder entender el algoritmo. Yo me colé y lo vi y me gustó. Cuando llevé el curso de C++, ya todo era mucho más fácil. Excelente, claro, entiendo, lo mismo me ha pasado. Eh, también nos pregunta, ingeniería, como tú ya habías mencionado al principio, este, si no me gusta programar, ¿Se puede estudiar la ingeniería de sistemas? Sí. Es un rotundo oscuro. Puedes estudiar ingeniería de sistemas sin programar. Así como puedes estudiar ingeniería de industrial sin programar, o medicina, o derecho. Hay carreras que no, como ingeniería de software. Aunque en el modelo que tenemos en la UNI sí te piden algo de programación. Pero si no te gusta, bueno, es... Entendible, es aceptable, es como que no te guste la medicina o las matemáticas. Hay personas a las que no les gustan y sus vidas siguen siendo igual de buenas. Claro, claro, excelente. Y entonces me dice, ingeniería de sistemas no solamente es programar, entonces. Exacto. La ingeniería de sistemas es una especialidad diferente. Y la similitud viene por acá. La ingeniería de sistemas busca resolver problemas complejos, problemas difíciles compuestos por mu muchas partes interrelacionadas, con personas. Entonces, ese pensamiento computacional y la forma de abstraer problemas y resolverlos es muy útil. Por eso es que es útil saber programar cuando se hace ingeniería de sistemas. Excelente, ya. Entonces pasamos con la última pregunta que dicen. ¿Qué, le, qué consejo le darías, eh, ¿qué darías a tu yo de antes de ingresar a la universidad? ¿Tenías alguna duda de tu carrera o de la carrera? Muy bien, si es que yo me viera a mí mismo antes de postular a la universidad y me viera con dudas en la carrera, eh, me diría... Pregúntele a estudiantes, pregúntale a profesionales, investiga bien qué hacen los estudiantes de la universidad y de la carrera a la que tú quieres postular, en qué participan, a qué se dedican, en qué trabajan después. La universidad es un camino, no es el fin. La universidad es ese tubo por el que pasamos todos para llegar a nuestra vida laboral, que tampoco es el fin, el fin de la vida es otro que yo tampoco lo entiendo, pero el, es un camino. La universidad es un camino que nos va a transportar hacia la vida laboral, en el que conoceremos personas, amistades, nos divertiremos y desarrollaremos habilidades. 
pero es importante escogerlo bien, viendo también que te guste el camino que vas a escoger y el fin al que vas a llegar cuando cruces ese camino. Entonces, eh, resumiendo, preguntaría a personas, investigaría la universidad y buscaría profesionales que se desarrollen en el área que yo quiero. Excelente, Marco. Bueno, nada más que un placer muy grande tenerte acá, el poder habernos dado esta magnífica clase. Sé que para muchos ha sido muy enriquecedor, inspirador y a muchas personas le ha gustado este esto que es la programación, que de verdad es muy bonito y muy interesante. Y que como le dices, deberían enseñarlo desde el colegio, y, pero uno por la cuenta también puede aprenderlo. Bueno, Marco, nada más que y nada menos, vamos a proceder a hacer el sorteo de los polos. Lo que Genial. la gente espera. Se, se ve mi pantalla, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí. Sí se ve. Ahí, chicos, espero que hayan etiquetado a todos sus amigos, compañeros, papá, mamá, todos, porque... El, el premio está muy bueno y bueno, nada más que en esta última sesión cerrarlo así, todo el trayecto que ha venido tomando Yecha Iguasi, todas las clases, sé que a muchas personas le, le ha servido bastante a los chicos ahora en estos tiempos de pandemia, que están en la casa, les ha servido mucho para poder reforzar, para poder... este conocer nuevos temas que de repente no han tocado, también conocer a nuestros este a nuestros ponedores para tener una idea de qué es tanto la carrera de ingeniería industrial como la de sistemas, tener saber por qué llegaron ahí y más o menos en qué se basan, también dar una guía a qué carrera podrían ingresar si es que les llamaba la atención una de estas. Bueno chicos, vamos a dar un refresh, espero que ya hayan tenido, para poder proceder con el sorteo respectivo de este gran polo ID, por favor, también sigan a la página que tiene polos y pantalones muy buenazos, marca un marca necesidades, a lo mejor. Pero, dice que actualiza el sorteo. Que actualiza el sorteo. Sí, porque creo que hay gente más. Creo que me hacen. Ya, a ver, voy a utilizarlo. Son 27 segundos. Ah, no, no. A ver. Yo. Sí, son todos y ya se actualizó. Ya. Yeah. Bueno, chicos, este, vamos a proceder con el respectivo sorteo. A ver, ¿quién será el afortunado de poder llevarse este polo? Pero, la saca te dice que mires las opciones. Sí, eso justamente estoy este, poniéndolo ahorita. Miren, mencionas. Sí. Mencionas. No, mencionas. Es que por si sí, me antes cuenta revisión todo. Ya. Bueno, chicos, este, Marco, ¿tú qué me dices? ¿A la primera, a la tercera, a la quinta? A ver, hazte un poco lo tres veces, pa. Okay. <ríe> bueno, como dice Marco, será la tercera, pues, chicos. Así que, Rick, para el primero y el segundo. Comenzamos con el roteo. Mucha suerte. Mm. Ya está. Espérate, se me colgó, creo. Oh, shit. 
que le mateo pro técnicos y A ver. Tengo problemas este Katy, no sé si podrías compartirlo tú Porque me está generando problema a mí No sé si es de aplicación o es internet ¿Qué tal el mínimo? ¿El mínimo de menciones? Sí, creo que Ah, ya. Sí, tienes razón. <risa> bueno, chicos. A ver. A la tercera. Ahí va. Vamos con el primero. El primer eliminado es... Lisset Beatriz del Carmen. <risa> oh. Para la siguiente será... Vamos a... Y la segunda persona eliminada es Erlita Ortega Peña. Uh. Bueno chicos, ahora sí vamos a conocer al ganador o ganadora de, del polo, del polo ID. Espero que sus comentarios sean los de la suerte. Y Estefano Tomás Cadillo. Es el ganador de este polo ID. Un polazo que te has llevado, Cholo, de verdad. A ver, vamos a ver si ha seguido con, todo, con, todo lo, con todos los pasos. Vamos a confirmar. A ver, voy a pasar en mi pantalla. Okay. Vamos a ver si ha seguido todos los pasos para poder llevarse este increíble polo. Estefano, Estefano, Estefano. Mm. Acá está Estefano exactamente. Ha compartido, ha etiquetado a sus dos amigos y a ver, vamos a ver si ha compartido. Sí, que no solamente es etiquetar, también vale de compartir, muchachos. Si no es él, vamos a tener que pasar al siguiente. Ahí está. Ahí está. No, Estefano, ¿por qué? <ríe> Estefano, no lo has compartido. ¿Por qué, Estefano? Pucha. Nada, pues, bro. ¿Qué hacemos ahora, este, Marco? Pasamos al siguiente. Repite hasta que alguien gane. Claro. Bueno, vamos a darle un refresh. Ahora sí, todos. Ahora sí, la primera. Estefano, pucha. Te pasaste. Tienes haber, tienen que haber cumplido todos los pasos para poder ganar. Vamos a darle de nuevo. Y el ganador o ganadora será Marco. 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 El siguiente ganador, ustedes vieron chicos, es parte del sorteo. Espero que Marco haya compartido. Sí, para, compartir. para compartir ahorita. No, Marco, muy tarde, ¿No? muchacho. No. no, Marco, ¿por qué no has compartido, Marco? No. 
Ah, dale, le dicen los Condenador no ha compartido. No, pues, así no es, muchachos. Tienen que haber seguido todos los pasos estipulados. Ahí se decía. Paso. Bueno, entonces vamos a proceder por última vez, espero, a hacer el sorteo. Muchachos, no sé quién, si, si, no han, si, no han este, si no han compartido ahorita, ahorita compartan. Vamos a darle un refresh. <ríe> última oportunidad. A ver. 3, 2, 1. Vamos. Y sale que ganadores es... Me falla el internet. <ríe> Ángel Reyes Beliz. Ángel Reyes Beliz. Vamos a ver si lo ha compartido, ha procedido a hacer todos los pasos respectivos. Y si es así, contra viento y marea. <ríe> Se ganó a nuestro ganador. Disculpen internet, muchachos. A ver. Espero que lo estés como si estás viendo ahorita el en vivo, me supongo que lo estarás viendo, estés compartiendo ya que mi máquina está, se ha colgado. De verdad, sí, porque si no has compartido, ahí, ahí quedaste. Y pues tenemos que volver a hacer ya. A ver, espérate, me están informando por interno que... Que no ha compartido tampoco. A ver. A ver. Voy a revisarlo desde mi celular porque mi laptop se, se ha colgado. Vamos a ver si, si respectivamente ha compartido o no ha compartido la publicación. Ya ha sido todos los pasos estipulados. Pues de verdad que feo se colgó. A ver, a ver, a ver. De un momento, muchachos, verifico otra vez de mi, de mi celular si lo ha compartido o no ha compartido el, el post no no chicos este me dicen que no tampoco ha compartido este ángeles reyes así que vamos a tener que proceder a, a dar el siguiente Así, así, vamos a tener que sortearlo así hasta que, por favor, compartan ahorita. Aprovechen. Aprovechen, este... Publicación, porque pueden ser que se pueden llevar... Por no compartir, por no dar solo un compartir, se pierdan este increíble polo. Ya, creo que ya sí, ya volvió, sí, ya volvió. Ya. A ver, sí, creo que ya volvió. Hay que darle un poco de tiempo. Dis disculpen a mi tostadora, muchachos. Solamente mis 4 GB de RAM no aguantan. Y 
Y pues, no, bueno, por ahora comentarles, este, ya, ya cargo. Como ya les decía, <risa> este, ha sido un placer eh, poder ser partícipe de este proyecto al, a la dirección y al cargo de nuestra, nuestra gran, <risa> la, la directora de todo, de todo, de todo, de toda esta organización, de lo de la que se ha encargado de, de poder hacer todo esto, poder hacer las clases, nuestra directora Katy, este, ya sea ella se, se pudo hacer esta iniciativa, este proyecto, y pues ojalá que haya sido muy enriquecedor, tanto para ustedes, para los niños que ahorita están en el colegio, y que hayan sacado el mayor provecho y hayamos aportado algo en su educación en este trayecto de secundaria que ya me supongo que son los que ven finales cuarto quinto secundaria muy muy literal a nada de salir a la vida y ver cómo es afuera que literal van a querer volver al colegio pero bueno bueno vamos a comenzar a dar el, el sorteo de nuevo esta vez, a ver, ahora sí. Pero Yupanqui Montoya. Vamos a verificar si exactamente ha, se ha compartido o no ha compartido. Este, ¿dónde está? Chaiwasi. A ver. Vamos a ver, ya, ya se recuperó mi texto ahora. Eh, sí, ha procedido a hacer, el, 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 ha compartido respectivamente. Marco, muy tarde para compartir, Marco. Hace rato era. <risa> Exactamente, chicos, sí ha compartido y pues es nuestro ganador. Ya nos estaremos comunicando con él a través del, 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 del privado. Este, han visto que el sorteo se ha dado de esta manera y pues nada chicos, más bien agradecer este, ser partícipe y creo que nuestra directora tiene unas palabras para dar final a esta última sesión de, de Yacha Iwasi, al menos este año. Katy, te paso la presentación, por favor. Gracias. Eh, Marco, ¿qué se puede? La imagen, por favor. Gracias. Bueno, chicos, eh, después de tanto tiempo, de tantas sesiones que hemos realizado en Yachiwasi, quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho, ha podido realizar este proyecto desde mayo que empezamos aproximadamente hasta diciembre, han sido semanas de mucho trabajo en el que todos hemos tenido que dejar de hacer nuestras cosas, actividades, tener que dejar de estudiar o, o poner más empeño en nuestras cosas para que se pueda realizar esto, ¿no? Entonces, quiero agradecer a todas las personas que han participado en Yachiwasi, no solamente los que acá en esta imagen pueden ver algunos de los que estamos actualmente, que somos cuatro áreas, que estamos en marketing, de desarrollo académico y relaciones públicas. También están los presentadores, que son los que ustedes ven en las sesiones de Yachiwasi. Y también ha habido personas que fueron parte del proyecto, pero por alguna otra razón tuvieron que dejar, pero siempre... Siempre mostraron su apoyo con esta bonita iniciativa. También agradecer al Centro Cultural Núcleo, que siempre nos apoyó durante todo, todo este proyecto y hasta ahora nos viene apoyando en muchas cosas. Eh, finalmente, quiero eh, decirles que no, seguramente Yachaiwasi va a seguir y esperamos contar con el apoyo de todas las personas que están en la universidad o que quieren conocer o aportar a la educación de alguna forma, creo que podrían hacerlo ayudando a Yachaiwasi, no solamente difundiendo, sino eh, siendo parte del equipo, ¿no? E imagino que ya dentro de poco saldrán las nuevas sorpresas de Yachaiwasi, que Núcleo les tiene preparado, y nada, muchas gracias chicos por todo este tiempo, todo, todo el apoyo que he recibido cada uno de todos los, los que ven en las imágenes y los que están detrás también. Muchas gracias chicos.
Minas palabras, nada más que darle un aplauso a esta gran iniciativa, Orgullo Uni. Y pues nada, chicos, esta ha sido nuestra última sesión. Y espero que tengan un buen día, una feliz Navidad <ríe> al lado de sus seres queridos que aún están acá. Y un feliz año nuevo. Esto ha sido Yechaiwasi.